guys thank you for clicking this is tk kundu from the decks of friendly tutorial home chatro bondhu gon ajke ami bangla te alochona korbo jeta amar onek chatro bondhura boleche je tara confuse hoye jay auxiliary verb do does did kibhabe byabohar korte hobe sentence modhe whether it is spoken or written english so i am going to discuss the use of do does and did in sentences so let me discuss it the same present indefinite tense amra i we you they ebong any plural number er shonge do byabohar kori jokhon amra negative bakko অর্থাৎ নেগেটিভ সেন্টেন্স লিখি এবং ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য লিখি আর হি সি ইট এবং যে কোনো সিঙ্গুলার নাউনের সঙ্গে আমরা ডাস ব্যবহার করি তাহলে কি বললাম আই উই ইউ দে এবং এনি আদার প্লুরাল নাউন যদি হয় তার সঙ্গে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা না বাঁচক অর্থাৎ নেগেটিভ বাক্য লিখব তখন আমরা ডু ব্যবহার করব প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটের ক্ষেত্রেই হি সি ইট এবং যে কোনো সিঙ্গুলার নাউন থাকলে আমরা ডাস ব্যবহার করব সেই নাবাচক বাক্য এবং প্রশ্নগত বাক্যের ক্ষেত্রে আর ডিড আমরা সবগুলোর সাথেই ব্যবহার করতে পারি যে কোনো আমরা সাবজেক্ট অর্থাৎ নাউনের সঙ্গে আমরা করতে পারি হয়েদার ইট মে আই উই ইট মে বি আই উই দে হি সি ইট সিঙ্গুলার নাউন অর প্লুরাল নাউন সবার সঙ্গে আমরা ডিড ব্যবহার করতে পারি এতে কোনো প্রবলেম হবে না এটা পাস্ট ইনিভাইট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যখন নেগেটিভ বাক্য বা আমরা ইন্টারোগেটিভ বাক্য লিখব তো লেট মি গিভ ইউ এক্সাম্পল আমরা একটা করে বাক্য বলব বলে সেটা আমরা না বাচক সেন্টেন্স বলব কিভাবে এবং সেটা আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য কিভাবে কনভার্ট করব প্রশ্ন উপোধক বাক্যটা আমরা দুটোরই করতে পারি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভও করতে পারি না বাচক প্রশ্নবোধক করতে পারি আবার অ্যাফারমেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে পারি তাহলে এখন আলোচনা করা যাক উদাহরণ সহযোগে কিভাবে আমরা ডু ডাস ইউজ করব প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে সেটা আমরা বলছি ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান আই লাইক কফি আমি কফি পছন্দ করি এটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আছে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডেন্ট টেন্সে তাহলে আমাকে নেগেটিভ বাক্য করতে গেলে আই নট লাইক কফি লিখলে হবে না আই ডু নট লাইক কফি বা আমরা স্পোকেন ইংলিশে সংক্ষেপে আই ডোন্ট লাইক কফি এবার আবার যদি বলি আই লাইক কফি এটাকে ইন্টারোগেটিভ করব তাহলে অক্সলি ভার ডুটাকে আগে নিয়ে ডু আই লাইক কফি জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেব আবার যদি আমরা এটাকে নেগেটিভটাকে ইন্টারোগেটিভ করি আই ডোন্ট লাইক কফি ডোন্ট আই লাইক কফি এইভাবে আমরা ইন্টারগেটিভও করতে পারি নেগেটিভটার সেকেন্ড এক্সাম্পল হল উই গো টু ক্লাব ডেলি আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ বাক্যে করি উই ডু নট গো টু ক্লাব ডেলি এটাকে যদি আমরা প্রশ্নবোধক বাক্যে করি ডু উই গো টু ক্লাব ডেলি জিজ্ঞাসা নিয়ে আবার উই ডু নট গো টু ক্লাব ডেলিকে যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ করি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ডোন্ট উই গো টু 
ক্লাব ডেলি আমরা কি যাই না রোজ ক্লাবে ডোন্ট উই গো টু ক্লাব ডেলি অ্যানাদার এক্সাম্পল ইউ নো সুইমিং তুমি সাঁতার জানো এটা যদি আমরা না বাচক বাক্যে নেগেটিভে করি ইউ ডোন্ট নো সুইমিং আবার ওটাকে যদি আমরা প্রশ্নবোধকে করি ইউ নো সুইমিং ডু ইউ নো সুইমিং তুমি কি সাঁতার জানো আবার নেগেটিভটাকে যদি আমরা প্রশ্নবোধক করি ডোন্ট ইউ নো সুইমিং তুমি কি সাঁতার জানো না আবার আমরা এই এক্সাম্পল লুতে পারি দে স্পিক ইন ইংলিশ আমরা নেগেটিভ বাক্য করব দে ডু নট স্পিক ইন ইংলিশ প্রশ্নবোধকে করব ডু দে স্পিক ইংলিশ আবার নেগেটিভ প্রশ্নবোধকে করব ডোন্ট দে স্পিক ইংলিশ আবার আমরা যদি বলি প্লুরাল ভার্ব দি রাম অ্যান্ড সাম প্লে ক্রিকেট রাম অ্যান্ড সাম প্লুরাল হয়ে গেল আমার এখানেও ডু ইউজ হবে যদি নেগেটিভ করি রাম অ্যান্ড সাম ডু নট প্লে ক্রিকেট আবার যদি প্রশ্নবোধক অ্যাফারমেটিভে করি ডু রাম অ্যান্ড সাম প্লে ক্রিকেট আবার যদি প্রশ্নবোধক নেগেটিভে করি ডোন্ট রাম অ্যান্ড সাম প্লে ক্রিকেট রাম অ্যান্ড সাম কি ক্রিকেট খেলে না এবার আমরা হি দিয়ে করতে পারি সিঙ্গুলার যার সঙ্গে আমরা ডাজ ইউজ করব বাক্যটা যদি হয় হি নোজ কেন থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হি এর সঙ্গে আমাদের এস যোগ করতে হবে হি হি ও সাবজেক্ট হলে আমাদের ভার্বের সঙ্গে এস যোগ করতে হবে বা ইয়েস যোগ করতে হবে হি নোজ ফ্রেঞ্চ সে ফরাসি জানি যদি প্রশ্ন করি তাহলে দু এর জায়গায় ডাজ আসবে আর নোজ নোজের এস চলে যাবে ডাজ ই নো ফ্রেঞ্চ এবারে যদি আমরা যদি নেগেটিভ বলি হি ডাজ নট নো ফ্রেঞ্চ ডাজেন্ট হি নো ফ্রেঞ্চ সি এর ক্ষেত্রে যদি একটা উদাহরণ দিই সি স্পিকস লাউডলি এটাকে যদি আমরা প্রশ্ন করি ডাজ সি স্পিক লাউডলি নেগেটিভ করি সি ডাজ নট স্পিক লাউডলি ডাজেন্ট সি স্পিক লাউডলি প্রশ্ন বোঝে আবার যদি আমরা উদাহরণ দিই ইট লুকস ভেরি ওয়েল যদি আমরা নেগেটিভে এটা যদি আমরা নেগেটিভে করি ইট ডাজেন্ট লুক ভেরি ওয়েল প্রশ্নবোধ অ্যাফারমেটিভে অ্যাফারমেটিভে যদি করি ডাজ ইট লুক ভেরি ওয়েল নেগেটিভে যদি প্রশ্ন করি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ডাজেন ইট লুক ভেরি ওয়েল তো এইভাবে ছাত্র বন্ধুগণ আমরা ডু আর ডাজের ব্যবহারটা প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনাইটে করতে পারি যখন আমার নেগেটিভ বাক্য অর্থাৎ না বাক্যক বাক্য হবে এবং যখন আমার প্রশ্নবোধক অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ বাক্য হবে এবারে যদি ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে হাও হুইচ হোয়েন দিয়ে আমরা প্রশ্ন করি তাহলে আমরা এ করতে পারি আমি যদি বলি আই লাইক কফি প্রশ্ন করতে পারি হোয়াট ডু ইউ লাইক আবার আমরা যদি বলি ইউ নো সুইমিং হোয়াট ডু ইউ নো এটা আমরা এইভাবে প্রশ্ন করতে পারি আবার যদি বলি উই প্লে ক্রিকেট ইন দ্য মর্নিং হোয়েন ডু ইউ প্লে ক্রিকেট এভাবে আমরা ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আগে দিয়েও প্রশ্ন করতে পারি তাহলে আমরা দেখা গেল যে আই উই ইউ দে এবং যে কোনো প্লুরাল নাউনের সঙ্গে আমরা ডু ব্যবহার করতে পারি আর হি সি ইট এবং যে কোনো সিঙ্গুলার নাউনের সঙ্গে আমরা ডাস ব্যবহার করি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনাই টেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমার নেগেটিভ বাক্য হবে বা ইন্টারোগেটিভ বাক্য হবে যদি আমি বলি আই ইট রাইস তাহলে আমি বলবো নেগেটিভ বাক্যে ডুয়ের ব্যবহার আই ডু নট ইট রাইস আবার যদি প্রশ্ন করি আই ইট রাইস ডু আই ইট রাইস আমি কি ভাত খাই এটা হলো অ্যাফারমেটিভ এর প্রশ্ন বলে আবার নেগেটিভ আই ডোন্ট ইট রাইট ডোন্ট ইট রাইস এটাকে আবার আমি যদি প্রশ্ন করি নেগেটিভের ইন্টারোগেটিভ 
डोंट आई इट राइस हमें कि भात खाई ना तेल छात्र बंधुगण डू और डर व्यवहार ये प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंसर क्षेत्र में नेगेटिव ए इंटरोगेटिव वाक्य हुएदार इट इज स्पोकन इंगलिस और इट इज रिटर्न इंगलिस व्यवहार करते एबारब कि डिडर व्यवहार करब डिडर व्यवहार खूब इजी एखे जे रखा भाग छिल आई उ देो प्लुराल नाउनर संगे डू व्यवहार करब और हि सी इट और जो सींगुलर नाउनर संगे हमें डास व्यवहार करब ये डिडर क्षेत्र समस्त जो आई उ दे इट हि सी जेको प्लुराल और सींगुलर नाउनर नाउन हूँ ना क्यों आप सब क्षेत्र डिड व्यवहार करते पर जी आई लाइक कपि ये क्योंकि पास इंडिपेन्डेंस यूज है मन रखते हैं आई लाइक कफि हमें कफि पचंद करतम ये जो ना बाचो के से आई डिड नट लाइक तक डिड हो गए लाइक होना जो सीम्पल पास आई लाइक कफि तक हाँ के जो ना बाचो के आनबो नेगेटिपे तक हाँ के I did not बा संक्षेपे आई डिडेंट लाइक कफि नट लाइक आई डिडेंट लाइक कफि एबारा जी आई लाइक कफि के अफार्मेटिव इंटरोगेटिव प्रश्न बोध करब एफार्मेटिव इंटरोगेटिव डिड आई लाइक कफि जिज्ञासा चिन्ह अब नेगेटिव करी डिडेंट आई लाइक कफि आर उन्ट टू क्लाब डेलि हमें रोज क्लाबे जितम हमें जेतम ना जो बोली नेगेटिव वाक्य उ डिडेंट और वेंट होना उ डिडेंट गो टू क्लाब डेलि प्रश्न कर लेफार्मेटिव जो प्रश्न करी उइ वेन टू क्लाब डेलि डिड आई गो टू क्लाब डेलि आर नेगेटिव प्रश्न करी डिडेंट उ गो टू क्लाब डेलि आर जो यू निउ सुइमिंग तुम्हें साँतार जानते एबी तुम्हें साँतार जानते ना यू डिड नट नो सुइमिंग एब जी प्रश्न करी तुम्हें कि सातार जान रे डिड यू नो सुइमिंग नेगेटिव प्रश्न करी डिडेंट यू नो सुइमिंग तुम्हें कि सातार जानते ना अब जी बोली दे स्पोक इन इंगलिस तंग्रेजी से कथा बोलत जी बोलो ना बोली नेगेटिव दे डिड नट स्पीक इन इंगलिस आर एफार्मेटिव प्रश्न बोझक प्रश्न बोधक वाक्य जो करी Did they speaking speak in English? Did they speak in English? Our negative is the query. Didn't they speak in English? Our here kette ho, our kotte bari kotte bari jo did aki hobe. He knew French. Se French janto. Se French janto na. He did not know French. Se ki French janto. Did he know French? Se ki French janto na. Didn't he know French? Ei bhabe amra. हियर संगे सियर संगे करते सी स्पोक लाउडलि से जोरे कथा बोलत से बोलो ना नेगेटिव सी डिड नट स्पीक लाउडलि आर प्रश्न बोधक जो करी डिड सी स्पीक लाउडलि एट एफार्मेटिव प्रश्न हल नेगेटिव प्रश्न डिडेंट सी स्पीक लाउडलि से कि बोलो ना जोरे कथा ये हमें करते आर इट लुकड ओल ये भलो देखा तो यदि ना बाचो के करी It did not look well. आज जो दी पोस्ट नो कोरी आप हर में टिपे, did it look well? जो दी नेगेटिव है पोस्ट नो कोरी, didn't it look well? तो ले गाइस, ऐ भावे आम्रा did दिए खूब easily past, अर्थात past indefinite है, आम्रा did बाहर करते पारी, सही नेगेटिव है क्षेत्र, ना आवाज़ों बात के क्षेत्र एवं प्रश्नों बोधों बात के क्षेत्र आर एर संगे हमें डब्ल्यूच ओर दिए करते उन्न टू स्कूल डेलि इन द मर्निंग जो हम प्रश्न करब डब्ल्यूच हुएन डिड यू गो टू स्कूल कख तुम स्कूले जो एखे डब्ल्यूच वार्ड बस करते हैं स्टूडेंट गाइज आई थिंक इट इज टू साम एक्सटेंड क्लियर टू यू हाउ टू यूज डू ड and did auxiliary verb in spoken or written english i hope you have enjoyed this small class and you can listen this video repeatedly so that the use of do did does 
is clear to you uh, do this um, is clear to you for hearing repeatedly i hope you have enjoyed this class very much and use it in your spoken as well as written english thank you very much for listening to me if you have not yet subscribed my channel please do it so that you can get notification and it will be a little favor for me also bye bye see you again